Allah. Günaydın. Günaydın abi. Birkaç soru soracağım ya. Yani. Salt gölleri kapalıymış onu öğrendim. Abi salt festivali kaçırdığınız için evet. kapalı şu an. Peki cennet cehennem? Abi aynı oluyor hemen hemen. Orada. Bir cennet cehennemi bir sormak lazım. Sanki açık diye duydum orayı. Onu direkt şey yaparız. Bir şey aç, hep açık ama değil mi? Becestan mıydı? Bercestan mıydı? Berçelan yaylası. He Berçelan he. Yok. Hey, he he o açık hey, değil mi? Açık, o açık açık. açık. O zaten. Hakkari'ye gidince tam tepede Hakkari'ye. Her tepede kalır. Oradan bir tepe daha çıkıyorsun. Tam yüksekte. Ama ben sen ölmüyorum. Ben Hakkari servisine bineceğim. Doğru. O serviste bir kavşakta inip... E, hangi kavşak o? Yürüyecek. Ya merkezi bitti. Kızılbanlar Alabalık Çiftliği diye bir çiftlik var. Alabalık he. Aşağı. Oradan aşağı doğru kaptıracağım vadiye. Ya abi cennet cehenneme gitmek istiyorum da. Arkadaşlar günaydın. Yüksek Ova'dan hep herkese selamlar. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Ben normalde Cilo Salt Göllerine gitmek istiyorum. Hakkari Yüksek Ova'yı onun için geldim ama Cilo Festivali varken sadece o bölge halka açıkmış. Şu an özel iznet abi. O yüzden oraya gidemiyorum. Ben Cennet Cehennem Vadisi'ne gidecektim ama o da Cilo Salt Gölleri yolu üstünde. Oraya giden araçla bulamam. Taksilerin 2500-3000 lira isteyeceğini söylediler o göller için. O yüzden orayı es geçmek zorunda kalıyorum. Ama gene bir şimdi soracağım gideceğim Hakkari şeyine, servisine. Hakkari'ye doğru bir yolculuk yapacağım. Burası Yüksekova. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. Tabi Hakkari'den daha gelişmiş sanırım Yüksekova. Buradan hemen hemen bir saat sürecek. Bir saat beş dakika sürecek Hakkari merkez. Servislere gidiyorum. Orada Hakkari merkeze yakın Sümbül Dağı'nın eteklerinde Berçelen Yaylası var. Çok güzel bir yayla. Hala şu anda da kar vardır zaten hala. Yolda gelirken görmüştüm. Berçelen Yaylası'na gideceğiz. Hakkari merkezi gezeceğiz. Sonra belki bir sonraki videoda fırsat olursa yüksek havadan video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım önce servise bineceğim yere gidiyorum. Yüksek havadan şöyle dümdüz gittiğinizde İran sınır kapısına doğru gidiyorsunuz. Urmiye'ye yakın olan sınır kapısına doğru gidiyor. Bu yol sağ tarafına doğru. Şöyle dümdüz Urmiye yolu. İran yolu. Havaliman da yüksek havada bu arada. Hakkari'nin havalimanı yüksek havada. Hatta şu ileriki kısma Hilton açılmış. Hilton açmışlar buraya. Sanırım şu dolmuşlar da şeye gidiyor. Hakkari'ye gidiyor. Şimdi soracağım. He bu İran'a mı gidiyor acaba? Hangisidir, hangisidir, hangisidir? Urmiye Van yazıyor bunda. Bu Urmiye tarafı. Abi Hakkari'ye nasıl giderim ben? Onlar. Sağ ol, sağ ol. Bu İran'a gidiyor ya. Van tarafına doğru gidiyormuş. İran, Urmiye tarafına, Van tarafına. iki araba var orada. Buradan yüksek havadan Van'a da gitmek isterseniz her saat başı servisler var bilginiz olsun. Van buradan iki buçuk saat falan. Gari Çukurca. Burası. Şu da otobüsün. Abi merhaba. Bir soru soracağım. Ben şimdi Salt Göllerine gitmek istiyorum. İznet abiymiş herhalde. Peki Cennet Cehennem Vadisi? Bu serbest. Serbest mi? Evet. Tamam şimdi bende ama araba yok. Sizin servisle kavşağa kadar gitmek istiyorum. O köprüden indiririz. Aslında tamam. Köprü var. Tamam. Oradan o, o şeye vadiye doğru köyler var mı? Araba geçer mi? Evet, araba araba geçiyor, geçiyor. Ama ama oradan yani nasıl araba şey e, yollara gidecek? Onu o sorun. Sen ancak kendi araba tutarsın. Araba çok pahalı olur oradan. Tekim ben. Yeter ki gel sana bir araba verelim. 1600 lira adam. Kaç para? 1600. Çok işte bana çok o. Çok çok bana çok. Sen gidemezsin. O zaman tek başına sen zaman alacak. O da orada masanın bir tane taksi bulayım. O da pahalı ya. Oradan ne yazar? Sorsana bir köprüden ne yazar? Gideyim oraya. Yarım saat bir saat durup beni... Ben bir süre taksi benimdir zaten. Sor. Çok bir şey söylemesin bana ama ha. Turist, turist değilim ben. Tamam biliyorum. Bir saniye bak. Bak oğlumu bir arayayım. Ara. O da taksicidir. Tamam. Zaten. Eğer uygun dediyse diyeceğim köprüye gel. Beni alsın gidelim. Ha. Bir saat durup döneriz. Tamam ya sıkıntı. Çok güzel bir yer ya. Ya ya orayı göreceğim ya da Berçelen tamam, Yaylası'nı hoş. göreceğim. Ya dedi. Ama ama değil ben hakikaten de futofonu o keşiden ama ilveyel gebari. Ve çok güzel değil mi? Osman köprüyü. Evet. Kodi mi çan de bat icodi mi cülami. O be 300 diyor. Tamam gidelim. Gelsin tamam. beni köprüden alsın. Ben numarayı sana vereyim. Ver. Savaş. Adenim o odamda denen halta gerdi. Ver numarayı. Cennet cennet. Zaten kapatacağım da gel. Yok ola uygun çok sana dedi. Bak en az. Biz... Sağ olsun. Biz de buranın vatandaşıyız ya. Yabancı değiliz. Abi 544. Hı hı. Tam beni köprüden alacak Savaş. Sen ara. Tamam. Va vadiye getirecek beni de. 
Ha? Vadiye getirecek beni cennet cehenneme. Tabii oraya götürecek. Tamam. Şimdi orada gezeceğim. Zaten gezecek yer belli zaten. Bir tane zaten vadi ya. Ya bir tane vadiyedir ama güzel yerleri de. Güzel göreceğim. Ha. Sen zaten şey gülün üzerine gireceksin, gezeceksin oradan. Ee, ondan sonra seni tekrar geri getir. Tamam. Tamam. Tamam. Ara. Sen Şimdi ara, mi arayayım? Sen ara diye sen e, yeni köprüye gittiğin zaman. Onu arayayım. Ara. Sen tamam. çık gel. Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Söyleyeyim abi de beni yeni köprüde bıraksın. Ben bırakacağım. Ben yeni köprüde. Abi beni yeni köprüde yeni bırak. Köprüde, e, Asma köprüde. Kare, Asma köprüde. Ben biliyorum. Asma köprüde. Tamam. tamam. Ya, yanlış yerde bırakma, bırakma. Ya. yolun ortasında kalmayalım. Sen yanlış yerde bırak. Tamam. Sağ ol. Tamam ben bırakacağım. Tamam. Ne o belli olacak. Hadi hadi. hadi. Şimdi şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Ben Hakkari Depin Köprüsü'nü geçtim. Şurası Depin Köprüsü. Tam kontrolden geçiyorsunuz. Burası Hakkari Şehir Merkezi'ne giden yol. Berçelen Yaylası'na. Berçelen Yaylası'na gideceğim. O Hakkari Merkezi'den 5-6 km yukarıda biraz. Şimdi ben bu arkadaşı arayayım bakayım bu nerede. 1 saat 10 dakika falan sürüyor. Çünkü kontrol oluyor sürekli. Kimlik GBT'ye bakıldığı için biraz sürüyor. Normalde 40-50 dakikalık yol. Savaş ben Opet'teyim. Hı hı. Yok arkadaşlar cennet cehenneme çıkamıyoruz. Berçelen yaylasına çıkacağız. Savaş da merkezdeymiş. Dedim dur 15 dakikaya ben gelirim. Gelemezsem sen şey yaparsın. Ee, gelirsin buraya ama herhalde ha durdu bile araba. Hakkari'ye gidiyorum abi. Tamam. Geleyim mi? Benim o yüksek havadaki abi var ya babasının oğlunu arayan hani cennet cehenneme çıkar alacağız diye. Yani. O abiye başka bir yer söylemiş. Cennet cehennem söylemediğini söylüyor bana diyor savaş işte. Arkadaşın savaştı. Oraya çıkamayız diyor. Orası çok zor diyor. Hakkari merkeze geldim arkadaşlar. Şu tarafın valilik hemen sağ taraf. Burası Hakkari merkez. Daha önce gelmiştim Hakkari'ye. Ee, bir köy okuluna yardım projesi için buradaydım ben. Hem Cizde hem Hakkari'ye gelmiştim. Bir arkadaşım aracılığıyla. Burada asker abilerimize kalmış. Çok ufak bir yer Hakkari merkezi. Yani aslında çok büyük bir yer değil ama güzel yaylaları var. Gelmişken burada da bir et yemek lazım. Hakkari'nin eti, yüksek oğlunun kebabı. Bu bölgelerin eti çok lezzetli. Ama bir şeye çıkmadan bir yemek yiyeyim ya bir yerde. Savaş geliyor bu konuştuğumuz arkadaş. İş Bankası'nın orada buluşacağız. Evet. Diyorum üstünde kırmızı bir tişört var. Abi merak etme ben seni diyor tanırım diyor. Sen gel bankanın önüne yeter. Sümbül Dağı'nın çevrildiği bir şehir burası. Etrafı Sümbül Dağı ile çevrildi. Karşı taraf var. Sağ ol sen nasılsın? Bunlar ne? Onlar süpürge. Süpürge derken bildiğin yer süpürgesi mi? He he Gerçekten mi? Süpürge evet. olarak kullanıyorsunuz? He bu dışar, evin dışarısını süpürmek boğazdan falan. Burada yaylalardan mı topluyorsunuz? Evet. Ha. Bu eski tarih eserimizdir. <gülüyor> eski evet. eski bir de burada ters lale var. Evet, var, var. var. Ama ters lalenin herhalde şu an sezonu değil. Yok bitti şu anda. Bitti sezonu he. Bura köy mü? Nasıl? Köy mü belde mi? Bu mahalle. Mahalle, Hakkari Mahallesi ha. Sağ ol abi, sağ ol, hoş bulduk, sağ ol. Hakkari'ye daha önce geldim ama e, işte yaylalara çıkamamıştım. Bir, bir köy okuluna yardıma gelmiştik, öyle söyleyeyim sana. Gezememiştim ama Sümbül Dağı'nı görmüştüm. Sümbül Dağı'nın zaten eteklerinde kurulu bir şehir Hakkari. Abi nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Gidelim. Daha mı güzel? Daha güzel. Tamam gidelim. Görüşürüz abim. Sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar biz yaylaya geldik ama çok yakın değil sanıyordum ama alakası yok. 40 dakikadır Hakkari merkezden yaylaya çıkmak için 40 dakikada ulaşıyoruz ama yollar da inanılmaz kötü. Ben sanıyorum ki yakın alakası yokmuş. Ama kardeşim demişti, savaş demişti bana. Abi yakın değil demişti, değilmiş. Haritada gösterilen yayla ile buranın alakası yok. Çok daha uzakta yani. Haritada çok yakın gösteriyor Hakkari merkeze. Yok. İmkanı yok yani. Koyunlar da otluyordu şurada. Köpek de orada. Biz tırsmadım da değil. Çoban abiyle konuştuk biraz. Daha güzel manzaranın olduğu bir yere gidiyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? abi? Sağ ol Allah razı olsun. Hoş, Hoş gördük. 
Gelobe yok, uzo nereye yokmuş. Ne güzel yaylaymış ya. Abi, abi, güzel, abi, abi, görmemişim abi ilk defa geldim. Nerelisin? Samsunluyum abi. Samsun'dan mı geldin? He valla. Hoş, Hoş gördük. E baba şimdi biz Samsun'a gitsek bize saldıracaklar. Yok abi bitti o. Saldırıyorlar ya. Bitti bitti. Abi bitmedi abi mutlaka içinde çirikleri vardır. Sen, sen canını sıkma. Valla gel. Başımız gözümüz üstüne. Başı gözü var olsun. Valla gel. Gel. gel. Hepimiz aynı çatı altında beraberiz. Bitti. Ay, Bitti. Tabi, bunu bilmeyenler var. Bu yok değil. Bak var. yok değil. Va yok va yok desem yalan olur. Var. Çok eskide kaldı ama. Vallahi bundan eskiden evvel çok daha kötüydü her şey. Mesela evvel buraya da gelemiyorduk. Giremiyorduk. Yani. Şimdi her şey biriz abi. Ola eskide de buraya geliyordum. Ben gelemiyordum. Niye? <gülüyor> Kapalıydı çoğu yer ya. Yok sen gel beni bir ara ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen ona bakarsan geçen sene Cana Canem'e yasaktı değil mi? Nere? Cana Canem var işte. Ha yasaktı. Yasaktı. Ben o yasakta gittim akşam burada kamp kurdum. Ya sana yasak işlemiyor. Vallahi gittim kamp kurdum. <gülüyor> Aha Mehmet. Beni bir şeye getir o zaman da salt göllerine. Bunu salt göllerine. <gülüyor> tamam. Gel gidelim. Biz, Sağ ol. E, e, e, dur yarın, yarın şeydeyiz. E, ben de yarın Van'dayım abi. Pazartesi gidiyoruz. Sağ olun. Gidiyor. Sağ olun. Pazartesi Cilo'dayım. Fes festivali kaçırdım. Kaçırmasaydım. Bu iyi ki kaçırdım. Vallahi iyi ki kötü müydü? Abi ana baba günü diye. Kalabalık da ha. Aha Arap. He evet, bizim taksiymiş. Bir tur geldi arkadaşlar. Bir ortak arkadaşımıza denk geldik. Bir arkadaşımız var Bilge diye kaç kez. Onun Instagram'ında gördüğüm bir arkadaşımız var Burak. Sağolsun Burak'la denk geldik. Burada hem de dağın başında burada Allah, denk merhaba geleceğimizi. Adam. Merhaba. Hacı Hacı Ekke'de. Koca Hocay'ın Mekke'de. Vallahi bile. Gezgini her yerde burada. Vallahi bile. Burada beklemiyordum hoş ama. Hoş bulduk. Ama bize sürpriz olsun dedik. Önceden bilgilendirmedik. <gülüyor> Sağ ol. Ee, Burak bu bölgelere tur düzenliyor. Başka ülke dışı da var herhalde. Hocam ülke dışı var. Hemen aşağıda Irak var. Kürdistan Hı -hı. bölgesi. Orayı geziyoruz. İran komple var. Bütün rotalarıyla doğrusu var. Çok da güzel gezdiniz ben gördüm. Ha, doğru. Ben de gördüm. Ondan hemen sonra ilk sınır Nahçıvan. Nahçıvan'a da gidiyoruz. Azerbaycan. Ermenistan, Gürcistan. Yani bütün doğu bölgesi ve doğudan açılan bütün sınır kapıları. Sana nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Bir... Hocam ogur.burak Tamam ben aşağıda yazarım Instagram. o zaman. Eyvallah ben de yazarım. sağ olun. Herkese selamlar. Çok sevgiler. memnun oldum. Gelin gelin buraları gezin. Vallahi, Çılgınlar gibi. Çok güzel. İsviçre'yi kıskandırır buralar. Evet. Sağ olun. Gö görecekler. Sağ olun. Görecekler. Böyle keyifli bir gezi diliyorum. Sağ olun. Uğur Kolay'la neredeyiz köşemizde bugün? Hakkari'deyiz, Berçelan yaylasında. Tabii bir tütün var burada. İstedik biraz size ondan bahsedelim. İngilizler bölgeyi ilk söndürmeye geldikleri zaman tütün dağıtmışlar. Daha güneyde ezdilere, Hakkari'de de bu tütünü Yahudilere vermişler. E burada 20 çeşit kadar tütün var. Bildiğiniz orijinal İngiliz tütünü. E ama İngiliz tütünü artık orijinal değil ama bu hala orijinallığını koruyor. Sebebi bölgenin bakir olması. Bütün bölgeyi gezin bir tane gübre bayısı bulamazsınız. Zaten Hakkari'nin %80'i dağlık, %10'undan fazlası vadilik, %2'si de ovalık. Bunu dağlarda açılan özel taraçalı tarlalara ekiyorlar ve Hiçbir şekilde ilaç sürülmüyor, çok doğal kalıyor ve bu işi ilk burada yapan Yahudiler. Eskiden Şemdinli merkezde Yahudilerin özel bir tütün çarşısı vardı. E, bu arada isteyenler teyit edebilir. Yıldız Sarayı'nın Abdülhamit'in konakladığı dönemde Şemdinli'den gelen tütünlerin zaptı vardır. Abdülhamit çokça tütün içerdi. En sevdiği tütün e, Evliya çeşidi de ismi Evliya tütünü diye şey yapılır, isim verilir. E, tütün tamamen doğal hocam. E, bu ekiliyor, tohumları hiçbir şekilde dışarıdan alınmıyor. İlaçsız, ekim yeri aynı, toparlanıyor, duvarlara asılıyor, kurutuluyor. Daha sonra üst üste istifleniyor ve paketleniyor. Akabinde de bıçakla, elle, makineyle doğrama yok, elle doğranıyor. Normalde sigara içen birisi bunu içtiği zaman burada... Yani çiçek mi içtim falan bendir. Bu arada ilk hani alıp insanlar sigara içsin falan tüketsin diye şey yapılmıyor. Yahudilere verilmesinin en büyük sebeplerinden birisi de Yahudiler tıpla çok ilgili. Mesela Osmanlı'da sarayda Yahudiler hakim, cerrahlar falan filan tütünü ilk tıbbi amaçla kullanıyorlar. Özellikle yaralamalara falan birinci dünya savaşı direkt tütün basıyor falan. O direkt bütün her şeyi alıyor yani kanı durduruyor ondan sonra mikrop girmesini falan engelliyor. Zamanla da böyle e, reji idaresinin eline düşüyor tütün. Reji idaresi Türkiye'deki ilk tekel fabrikasının kökenidir. Atatürk döneminde özelleştirilen bir şey. 
Osmanlı'nın son döneminde Fransızların parasını Osmanlı'dan tahsil edememesinden mütevellit e, tütün ve alkolü tekerleştiriyorlar. İstanbul'da Haliç'te Kadir Has Üniversitesi'nin yeri ilk reji idaresidir. Daha sonra bu iş başka bir noktaya evrilir. Hala da tütün kontrolü tam şeye alınamamış. İşte bazen yasaklıyor, bazen yürüyüş yapıyor. Mesela şu an yasal olarak Türkiye'de 40-50 tane ilde tütün ekmek yasak. Yani bazı yerlere izin veriyorlar, bazılarına vermiyorlar. Hakkari tabii bu işlerden muaf birazcık. <gülüyor> Siz çayı o arkadaşlara mı demlemiştiniz? Kendiniz... Aynen, aynen, ha, haberiniz vardı gerçeklerinden. Yok. Biz, yani bize, de... bize demlemişlerdi, bana sana. Sen ikimize. <gülüyor> Şu mor, mor çiçeklerin adı ne ya? Biliyor musunuz? Çiçek. Çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, çiçek. Arkadaşlar çok güzel bir yermiş burası. Demin ki arkadaşlarla iyi denk geldik. Ortak arkadaşlarımız da çok çıktı. Burak'la yanında Mehmet abi vardı. Bizim benim komşum olan Otası Seyyan çok yakın arkadaşlarından biriydi o da. Tanışmış olduk hep beraber. Çok güzel bir yermiş burası. Zaten drone görüntülerini de beraber çektik. Drone görüntülerini de koyabildiğimi koydum görmüşsünüzdür. Son bir çayımızı içip hakkari edeceğiz. Savaş bura, Hakkari'nin çarşısı mı? Sanat sokağı. Sanat sokağı. Arkadaşlar biz Hakkari merkeze indik. Yemek yiyeceğiz bir tane. Hakkari'nin yöresel yemeklerinden bir yemek varmış. Savaş söyledi. Onu deneyeceğim burada. Bu arada yayla nasıldı arkadaşlar? Yayla, dağlar, ülkemizde nasıl yerler var? Fark ediyor musunuz ya? Bu kadar güzeldi ki. Bir önce videoda gittiğim şelale de, burası da her biri ayrı güzel. Yok yok. Burada mı? Yiyeceğimiz yemeğin adı ne? Mala Dayıki. Ha? Mala Şeyin adı, yerin adı. Yiyeceğimiz yemeğin adı ne? Dugaba. Dugaba. Dugaba. Dugaba. Gösterseler bana. Bu mudur? Bu dugaba. Bu güzel. Bu ne? Ano ve veçe bu Faysal amca. Kıyıs kıyıs. Ne ama kıyıs, kıyıs ne? Kıyıs yöresel yemeği. Et mi var içinde abi? Bir et var, köfte var, ve kuru üzüm var, ceviz içi var. Ceviz içi var. Sumak suyla yapılır. Ben az bundan az bundan yiyebiliyor mu? Tabii tabii nasıl istiyorsun? İkisinin tadına bakmak istiyorum. Bunun Bu ne adı? Bu, bunun içinde ne var? İçinde köfte et buğday ile yapılır. Köfte et buğday. Bir de şey var, yoğurtla yapılır. Yoğurt, tamam. Sen ne yiyeceksin? Savaş. Bu mu ne? Kıyıs, Faysal abi. Aziz Sostay, Aziz Sostay, Ben az az istiyorum. Az ondan, az ondan. Ha, öyle. İkisine tadına bakayım. Faysal abi, bu mu kıyıs? Nasıl dersen? Pilav he, bana da mı? Şehriyeli bir pilav. Sağ ol abla. Bunun adı ne? Duhaba. Duhaba. Buğday, köfte, abi söyledim, unuttum. Tadına bakalım. Abla neydi? Buğday, köfte, et, et var. Heh. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi, salata, turşu mu yersin? Ayran var mı? Ayran. Açık ayran Sağdan var mı? Yok. 
Ha, salta alırız, bir tane salta alırız. Oho, çok, çok iyiymiş be. Muazzam bir karışım olmuş yani. Ekmek yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Yiyorum, yiyorum da bu ara ülke hmm. öncesi ya. <gülüyor> Ekmek yemem mi? Doğaba çok iyi. Bir de diğer yemeğin tadına bakalım. Et, ceviz, seram var, üzüm var. Bu da farklı bir tadı var bunun da. Hmm. Ama benim favorim gördüğünüz üzere doğaba oldu. Bu da güzel. Bu da lezzetli çok ama doğaba var ya. Bir de yerini bileceksin. Yerini bildi mi daha da lezzetli oluyor. Esnaf dokundası mis. Arkadaşlar dünyaları yedik. Üç tane sulu yemek, iki tane pilav, bir tane salata, e, ayran, iki tane su, ekmek. 110 lira para verdik. Yani o kadar ucuzdu ki anlatamam size de çok lezzetliydi. Yedim yani hepsini. Çok güzeldi. Çok yani ilk defa yedim o iki yemeği de çok lezzetliydi. Savaşın numarası Hakkari'ye gelip de eğer burada bir tur yapmak istiyorsanız, yaylalara çıkmak istiyorsanız herhangi bir yere savaşın numarasını açıklamaya bırakıyorum. Orada var. İstediğiniz her şeyi savaşa sorabilirsiniz. Merhaba kral. Savaş her konuda size yardımcı olacaktır yani. Çok tatlı bir arkadaş. Sağ olsun güzel bir yemek yedik. Hiç böyle darlamadı da sanki arkadaşımla gitmiş gibiydim. Çok güzeldi, çok güzel geçti. Muazzam bir yaylaydı yalnız. Çok çok iyiydi yani. Şimdi ben burada bir müzeye gidiyorum. Bu arada Hakkari'den beni davet eden bir sürü insan oldu. Demin de bir ablaya tanıştık. Perihan ablaydı herhalde. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim ama çok kısıtlı vaktim var. Çok uzun vaktim yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Denk geldiklerimize merhabalaştık. Denk gelemediklerimizde vallahi kusura bakmayın. İnşallah başka zaman güzel bir yerde oturup toplaşıp birer çay içeriz. Çok sağ olun. Yani ben sizi çok seviyorum bu yöre halkını. Başka da diyecek herhangi bir şeyim yok. Siz beni anladınız. Şimdi bir 20 dakika kadar dümdüz aşağı doğru yürüyeceğim. Müzeye doğru gideceğim. Tamamıyla taş olan bir medrese var. Sümbül Dağı da karşımda zaten. Sonra yüksek oraya doğru ilerleyeceğiz. He he meydan tarafı oralar. Sağ olun. Valla burada yürümek nasip olmuyor. Duran alıyor. Hiç el, hiç el kaldırmıyor. Nerelisiniz? Diyarbakır. Diyarbakır. Oraya da 4 gün sonra oradayım inşallah. Bingöl'e de git ha. Abi Bingöl'de şeye. Hizan köyüne gideceğim. Hizan? Hizan mıydı? Neydi o? Bingöl değil, Bingöl değil. Bitlis'te, Bitlis'te. Bitlis'i Bitlis Sizan, Bitlis. Pardon, pardon. Karıştırdım. Bingöl, Karlova, Çeyri, Genç, onlar İnşallah bakalım vakte göre. Ha, yarın Van'a geçeceğim. So olsun, sağ ol abi, Allah razı olsun. Sen i̇nsanlık olsun. Va öyle, sağ ol. Şimdi önce bu müzeye, müzeden de yüksek ovaya. Müze hemen o... Burada ya müze, az aşağıda. Ha, az aşağıda. Bir yürüyecektim ben. Nasip olmadı aldınız. Yani abi, bile ya. Öyle mi? Güneştir ya. Böyle anıyorum. <gülüyor> Valla sağ olun. Hiç elimi kaldırmadan aldınız evet, ya. Evet, Teşekkür evet, ederim. Yoruluyor buralarda yokuştur. Evet yokuş ya. Dağlık alanda. Serin biraz işte sadece. Ya, Diyarbakır yanıyordur şimdi. Tabii, tabii. Yanıyordur. Cizre'deydim ben Cizre çok sıcaktı. Cizre de öyle. Cizre buradan daha sıcak. Çok sıcaktı Cizre var ya. Bura iyi gene ya. Ben Yaylada'ydım şimdi Yaylada iyiydi. Dağların arasında boşluğu var ya. Burada Aha. rüzgar falan gidiyor. Su evet. Bakıyor ya burada şey yok. Cizre'de değil Cizre dağlar tam ortasında çıkıyor. Vallahi yürümek nasip olmuyor ya. Sağ olsun aldılar arabalarına. Vallahi hiç el bile kaldırmadım. Kornaya bastılar. Nereye aşağı müzeye gidiyorum. Gel abi getirelim dediler. <gülüyor> Hemen göreceğimiz yer şurası arkadaşlar. Şu sol taraf Osmanlı döneminde inşa edilen 322 yıllık meydan meditesi. Hakkari'nin e, böyle merkezinden az aşağıda bir yerde. Yalnızım abi. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bura müze tabi bir ödemesi var. Yok abi. Yok mu? Yok. Ha güzel. İsim neydi abi? Uğur abi. Uğur Kola. Kola. Bildiğin içtiğimiz kola. <gülüyor> Çok güzel bir şey abi. K ile yazılıyor. Çok güzel karşılıyorlar ya. Giriş ücretsizmiş bu arada. Para almıyorlarmış arkadaşlar. Burada durması yok biz burada. Allah. Ee, burası Hakkari Meydan Medresesi. Hakkari Meydan Medresesi 1701 yılında yapılmış. Hakkari Beylerinden İzzedin Bey'in oğlu İbrahim Han Bey zamanında yapılmış. 1701'den 1924'e kadar dini eğitim verilmiş. Dini eğitim yanında pozitif ilimler de verilmiş. Matematik, astronomi gibi ilimler de verilmiş. Yani bugünkü üniversite düzeyinde verilen eğitimler verilmiş. 
1924 medreseler kapatılınca burada kapanıyor. O zaman Hakar'ın şartları gereği yapı falan yoktu. 1924'ten Elilerin sonlarına kadar hapishane olarak da kullanılmış. Burası? Evet. 1959 işte 60'lardan sonra yeni hapishane yapılırken burası boşaltılıyor ve altın durumda kalıyor. Ta ki 1984 yılına kadar. 1984 yılında Vakıflar Bölge Müdürü tarafından restore ediliyor. Avlonun içinde görmüş olduğunuz kırmızı taşlar ve demirler 84'teki tadilatta ama sütunlar tamamen orijinaldir. Dış duvarları ve kapı duvarları tamamen orijinaldır. Girişteki tabela tamamen orijinaldır. En önemli be kitabesi de odur. Ee, beyaz taşa işlenmiş. Haç süresi 26, enam 79'dur. Bu da İbrahim Aleyhisselam'a atfen bir ayetten bahsedildiği için bu da Hakkari Beylerinin İbrahim Bey zamanında yapıldığına dair en büyük anıttır. Evet. Evet. Tekrar altın durumda kalıyor. 1915 yılında Hakkari Üniversitesi Daka İşbirliği ile baştan sona bir restorasyondan geçiriyor. Şu an özel müze olarak hizmet vermekteyiz. Medresemiz 18'e 24 genişliğinde 11 uda 2 mesih toplam 13 udadan oluşuyor. Kesme taşlardan yapılmış. Tamamı taş herhalde. Evet, tamamı taş. 18'e 24 genişliğinde kesme taşlardan yapılmış. 11 uda 2 mesi toplam 13 udadan oluşuyor. Abi sağ ol. Bu da biz medrese sınıfı bu dönemi anımsatmak amacıyla gelen gide gezginlere biz bu odayı balmamı heykeller ve yerel halılarla döşettik. İnsanlara bu dönemi anımsatmak amacıyla böyle bir şey ambiyans yaptık diyebiliriz. <gülüyor> Bunun kafanıza dikkat edin. Hocam burası da kilim odası. Normalde 1980-90'larda gerçi Anadolu'nun her tarafında kilim atölyeleri falan vardı. Hakaret'te de kilim atölyeleri vardı. Hatta Hakari İplik Sanayi AŞ vardır. Hak, e, hak, e, evet. Hakari İplik Sanayi AŞ vardı. Bu şu an atıl durumda. Şu an pek fazla bir e, kilim dokunma falan yok. Ama yeni proje geliştirdiler. E, İşkem adı altında tekrar Hakari e, kilimlerini tekrar yaşatmak amacıyla Tabii proje başlattı. Bunlar Hakkari özgü kilimler. Evet, Hakkari özgü kilimlerdir. Bu halı da e, yerel halıdır. Tamamen kök boya kullanılmış. Şurada kök boyalarımız var. Mesela şu e, kilimler de Hakkari yöresine ait e, kilimlerdi. E, bu, bu, biz bu kilimleri Van Müzesi'nden getirdik. E, burada sergilemek yani için. Yani burada sergilemek için. Eskiden mesela burada her, e, ilgilenecek, sergileyecek herhangi bir kurum bulun, bulunmadığı için Van Müzesi'ne götürülmüştük. Biz burada Hakkari Kent ve Arşiv Etnoklopya Müzesi'ni açtıktan sonra bu halı ve kilimlerimizi sergilemek için Van Müzesi'nden buraya getirdik. Bu da normalde medresenin içinde olmayan bir odadır burası. Fakat biz gelen giden gezginlere, misafirlere Hakkari kilimlerini, yani bir nevi bir kültürünü anlatmak amacıyla bu Tabii. odayı kilim odası yaptık. Çok güzel olmuş. Elinize evet. sağlık abi. Heykeller de çok canlı gibi. Evet, Van heykellerimiz var. Yani yerel de... Kıyafetler, yere geçici çoraplar, geçici hmm. Anadolu'nun her tarafında var. Ee, bir de hocam avluda da Hakkari kilimleri var. Tamam abi. Hakkari kilimleri var. Burası da avlu arkadaşlar. Tam kilimleri de cama kilimlerde sergiledik. Gelen giden e, yerli yabancı gençlikleri tutmak amacıyla. Şu üç odamız seyredildi. Sana diğer odalar, şu üç odalar, şu üç odalarda mezar parçaları var. Bunların bir şeyler koyduk, tercümesini yaptık. Üstteki üç odada bir olarak kullanıyoruz. Bir de üç, üç, üstteki üç oda bir o. Bir o. Bir o. Ee, kilim oda, medrese sınavı bir üstü de gene de onu kent arşiv müzesi yaptık. Hı. Bunu gene de pek fazla açmıyoruz. Tamam. Bunlar da yöresel hakkari yöresel çorapları hakkari, ve, çorap ve kilimleri. şurada camın içinde sergilemişler. Kaç yıllıkta abi burası? Bu medrese, Osmanlı döneminde yapılan bir medrese. Yani bu ikinci Mustafa, ikinci Muhammed'e denk geliyor. Yani 1701 yılında. 1701. Evet. Eskiden burada e, miriler vardı. Yani Osmanlı döneminde bu, bu türlü yönetim şekillerine ucaklık, yurtluk, yurtluk deniliyordu. Yani bu e, yönetim şekliyle yönetilmiş burası. Tarih Eskiden, kokuyor. Eskiden... E, Mirler kaleden kalırdı, büyük bayrağın bulunduğu yer Teba da kalenin etrafında bulunurdu. Burası da bomboş olduğu için burada İbrahim Bey medrese yapıyor ve vakfediyor. Burası bomboş olduğu için meydan denilir ve meydan medresesi adını almış. Hmm. Evet. Abi sağ ol, ağzına sağ ol. Kırmızı taşlar ve demirler 84'teki tabi ama 14 tane sütunu var, her sütunun şekli farklıdır, farklı yuralarda açıdır. Mesela şu gri taşlar tamamen orijinaldır, yani 1701'den kalma ama hafif kahvensi taşlar ee, Restore mi görmüş? Restu, evet, 83-84'teki rest, restorasyonda. Kapı girişindeki eyvanı tamamen orijinaldır. Beyaz mermere işlenmiş ayet-i kerimeler tamamen orijinaldır. 
Eyvanı hiç değişmemiş zaten ki. Kapı girişindeki eyvanı. 1701'den bu yana. 1701. Hafif üstte tabi kırmızı kahvemsi taşlar da o kahvemsi taşlar da 84'teki tadilatı. Ama gri taşlar tamamen orijinaldir. Abi ağzına sağlık. Emendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz teşekkür ederim. O zaman şeyin üstü kapatırken sonra da bir şeyler içebilirsiniz. Sağ ol abim. Abilerin bölgenin tanıtılmasını istemesi de çok güzel. Burayı tanıtılsın istiyorlar. Meydan medresesi gelinip görülsün istiyorlar. Abi sağ olsun tek çırpada her şeyi bize anlattı. Hakkari'ye gelirseniz zaten Hakkari merkezde uğramanız gereken yerlerden bir tanesi burası. Seve, çok da severek yardım ediyorlar. Severek detaylı aktarıyorlar size. Hemen şurada da kafesi var. Bir şeyler içebileceğiniz bir kafe. Sergi salonu. Erik arkadaşlar. Bir tık daha farklı burada bakın. Hafif, biraz daha farklı gibi. O güvenlikçi abi bile evine yemeğe davet etti. Gel bizde kal bizde kal diyor. Çok güzeller ya. Ben bunu sürekli söylüyorum ama valla çok sıcak kanlar, çok güler yüzler. Şimdi benim bir buçuk saat Hakkari Yüksek Ova'ya gitmem lazım. Onu nasıl yapacağım? Herhalde otostop çekeriz gene. Otostop deneriz. Bir yolunu buluruz ya. Dur ben de geleyim dur. Dur ben de geleyim dur. Bu herhalde Yüksek Ova'ya gidiyor. Ah, ah. İnşallah Yüksek Ova'dır. Geliyorum. Abi yüksek ova mı? Yüksek ova. Geleyim mi? Yer var mı? Yeri yok abi. Yok mu? Yok. Diğeri ne zaman? Bir 10 dakika sonra gel. Yeri bir dakika. Tamam gelene kadar. Denerim. Tamam. Be Yukarı yararım olmazsa. Bunda yer yok. Bunda yer yok arkadaşlar. Çünkü rezervasyon yapmak gerekiyor. İster istemez. Şimdi otostop çekerim. Araba çekmem. Araba alır. Otostop çekerim, servisi arasam bu sefer beni geldiğinde burada bulamayacak araba aldığında. Bir 10 dakika, 15 dakika otobüs deneyeyim. Bu arada şurası da Hakkari Üniversitesi. Şu yukarısı, öyle yazıyor herhalde bakayım. He, Hakkari Üniversitesi. Evet, şu tepe. Oy. Şırnak'tan sonra Hakkari iyi geldi ama daha serin. Yandım ama kıpkırmızı oldum arkadaşlar, anlatamam size. Kollar mollar. Abi yüksek ovaya gidiyorsan yüksek ovaya kavşağa kadar gelirim ama. Olur mu? Sağ ol. Aşağıdan su alacağım. Tamam. Kavşaktan devam ederim. Burası yüksek hava arkadaşlar. Vallahi daha bir kere bile arabayı yavaş süren kimseyi görmedim bu bölgede. Hepsi basa bas geliyor. Basa bas geliyoruz vallahi tutuna tutuna korka korka bir yer aldım ya. Otelim de şura zaten. Bir su alalım da öyle gidelim. Meyve de yeriz aslında akşam bir de meyve alalım. Sanki burada hiç ekonomik kriz yok var ya. Bizim oralardan çok daha ucuz buralar. Sabah çıktık, akşam girdik, yorulduk vallahi. Tam da iş çıkış saati, millet evine evine gidiyor. Güzel bir duşa girip odamda dinlenmek istiyorum. Video montajlamam lazım. Kurgulayamıyorum bir türlü yorgunluktan. İçim dışıma çıkıyor, yoruluyorum. Yatıp uyuyasım geliyor hemen ama bugün erken geldim Allah'tan. Bugün kurgu şey yapacağım, bir video montajlayacağım. Yarın da bir sonraki video Van'a gideceğiz. Van'da bir arkadaşımın köy evine davetliyim. Köy gezisi yapacağız bir sonraki video. Van'da. Van'ın Gürpınar ilçesinde. Bir ota, otele yerleşeyim de. Yüksek hava. Çok güzel ya burası. Bugün az yürümüşüm gibi asansörde bir de sıkıntı var. Yürüme çıkıyorum dördüncü kata. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim ben. Görmek istediğim yaylaların birini gördüm en azından. Seviniyorum o konuda. Şimdi köylere geçiyoruz gene. Van'ın köyleri. Van'dan sonra Bitlis'ten köy. Yani 2-3 tane köy olacak sıradaki video. Çok farklı köyler olacak ama. Umarım sevdiğiniz Hakkari çok güzel bir yer. Bu daha hiçbir şey. Daha neler var burada. Yani anlatmayla bitmez, göstermekle bitmez. İnanılmaz doğa harikası saklı cennetler var. Gelirseniz odam temizlenmiş. Gelirseniz siz de Van'a 
Mutlaka ziyaret edin buraları. Gerçekten çok güzel yerler var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.